இந்திய நாட்டின் எழுபத்து ஓராம் ஆண்டு விடுதலை நாள் இந்த ஆகஸ்ட் பதினைந்தில் இந்தியாவுக்கு விடுதலை கிடைக்க பிரித்தானிய ஏகாதிபத்தியத்தை வெளியேற்ற போராடிய சிந்தனைகள் வழங்கிய சிறைக்கு சென்ற உயிர் நீத்த சொத்து சுகங்களை இழந்த அத்தனை பெருமக்களுக்கும் ஈகியருக்கும் தமிழ் தேசிய பேர் இயக்கத்தின் சார்பில் வீர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் முதலமைச்சரானார்கள் அடுத்து வந்த ஆகஸ்ட் பதினைந்தில் அவர் உரையாற்ற வேண்டும் வானொலியில் தனிநாடு கேட்ட அண்ணா என்ன உரையாற்றுவாரோ என்று அனைவரும் ஆர்வத்தோடு வானொலியின் அருகே இருந்தோம் அண்ணா சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆகஸ்ட் பதினைந்து என்பது வெள்ளையர்களோடு நாம் கணக்கு தீர்த்த நாள் அதை அடுத்து வருகின்ற ஆகஸ்ட் பதினைந்து என்பது நாம் கணக்கு பார்க்கும் நாள் என்னென்ன உரிமைகளை பெற்றிருக்கிறோம் என்னென்ன பொருளாதார பயன்களை பெற்றிருக்கிறோம் எந்த அளவு முன்னேறி இருக்கிறோம் என்று கணக்கு பார்க்கும் நாள் ஆகஸ்ட் பதினைந்து என்று அன்றைய முதல்வர் அண்ணா அறிவித்தார்கள் அந்தபடி கணக்கு பார்த்தால் தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழர்களுக்கு இழப்புக்கள் ஏராளம் அண்ணல் காந்தியடிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு இந்திய விடுதலைக்கு முன்பாக வெளிநாட்டு இதழ் ஒன்றுக்கு அளித்த நேர்காணலில் சொன்னார் இந்தியா பல்வேறு மொழி பேசும் மக்களை இனங்களை கொண்டிருக்கிறது எனவே அவர்களுக்கும் சுதந்திரம் வேண்டும் இந்தியாவை ஆளும் மத்திய அரசுக்கு என்ன சுதந்திரம் உண்டோ அத்தனை சுதந்திரங்களும் மாநிலங்களுக்கும் வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய கொள்கை என்று அறிவித்தார் அதே வேளை பிரிந்து போய்விடக்கூடாது யாரும் என்றும் சொன்னார் ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நிலைமை கணக்கு பார்த்தால் என்ன நிலைமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்துக்கு பின்னர் வடக்கே இந்தி பேசுபவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய லாபம் தமிழர்களுக்கு மற்றும் பலருக்கு கிடைத்ததா என்றால் இல்லை அவர்கள் மொழி இந்தியாவின் ஆட்சி மொழியாக இருக்கிறது எல்லா இடங்களிலும் இந்தி மொழி திணிக்கப்படுகிறது ஆனால் தமிழ் மொழி இந்தியாவிலே ஆட்சி மொழியாக தகுதியற்றது இந்தியாவில் மட்டுமல்ல சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் கூட தமிழிலே வழக்காட முடியாது என்று நடுவண் அரசு கூறிவிட்டது ஆக ஒரு மொழிக்கு ஆதிக்க அதிகாரம் மண்ணின் மக்களின் தாய்மொழிக்கோ அடிமை நிலை இது உண்மை இது ஒரு பக்கம் அடுத்ததாக வெள்ளையர் ஆட்சி அயலார் ஆட்சி கொடுமையான ஆட்சி அந்த ஆட்சியில் நம்முடைய காவிரி உரிமை பாதுகாக்கப்பட்டது காவிரியிலே தண்ணீர் நடந்து வல்ல ஓடி வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு ஒப்பந்தத்தை சிறப்பாக போட்டு செயலாற்றி தந்தார்கள் வெள்ளை ஆட்சியாளர்கள் முல்லை பெரியார் அணியை கட்டி தந்தார்கள் வெள்ளை ஆட்சியாளர்கள் இன்றைக்கு நிலைமை என்ன காவேரியிலே கர்நாடகம் தண்ணீர் தர மறுத்தால் இந்திய அரசு அது காங்கிரஸ் அரசாக இருந்தாலும் சரி பாஜக அரசாக இருந்தாலும் சரி கர்நாடகத்தின் பக்கம் இருந்து கொண்டு தமிழ்நாட்டை வஞ்சித்து விட்டது மிக 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 குறைந்து குறைந்து காவேரியிலே கடைசி நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஆமிகா டிஎம்சி தண்ணீர் தான் கர்நாடகம் தமிழ்நாட்டுக்கு தர வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உச்சநீதிமன்றத்தில் அதையும் செயல்படுத்த ஆணையம் என்ற பேரில் ஒன்று போற்று போட்டிருக்கிறார்கள் அது பொம்மையாக வைத்தது அது செயல்படவில்லை ஆக வெள்ளையர் ஆட்சியிலே காவேரி தமிழ்நாட்டிற்கு அது உரிமையோடு பாய்ந்து வந்தது சுதந்திர இந்தியா அந்த உரிமையை பறித்து விட்டது கச்சத்தீவு தமிழ்நாட்டோடு இருந்தது நம்முடைய மீனவர்களுடைய கடல் உரிமை பாதுகாக்கப்பட்டது மீனவர்கள் நம்முடைய கடலிலே எந்த அச்சமும் இன்றி யாருடைய தாக்குதலும் இன்றி மீன் பிடித்து வந்தார்கள் இன்றைக்கு அந்த கச்சத்தீவை இந்தியா சிங்கள நாட்டுக்கு கொடுத்து விட்டது கடலிலே நம்முடைய தமிழ் மீனவர்கள் போய் மீன் பிடிக்க முடியவில்லை சுட்டு கொள்கிறான் சிங்களன் அறுநூறு பேருக்கு மேல் நம்முடைய தமிழர்களை சுட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அண்ணா சொன்னபடி கணக்கு பார்த்தால் இதெல்லாம் லாபமா நட்டமா உரிமையை வீட்டிருக்கிறோமா இழந்திருக்கிறோமா என்று எண்ணி பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது காவேரி மட்டுமல்ல தென்பெண்ணை பாலாறு எல்லா ஆறுகளிலும் அண்டை இனத்தார் அணைகளை கட்டி தண்ணீரை தேக்கிவிட்டார்கள் வரி வருமானம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் 
இந்தியாவிலே அதிக வரி வருமானத்தை இந்திய அரசுக்கு தருகின்ற மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்கிறது என்ன திரும்ப பெறுகிறோம் நாம் சொன்னால் கூட பலர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் காங்கிரஸ் முதலமைச்சராக இருந்த கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா சொன்னார் தமிழ்நாடு கர்நாடகம் போன்ற மாநிலங்கள் ஒரு ரூபாய் இந்திய அரசுக்கு செலுத்தினால் ஒரு ரூபாய் இந்திய அரசுக்கு கொடுத்தால் அதில் நாற்பத்தோரு காசு தான் திரும்ப நமக்கு திட்டங்களுக்கு வருகிறது ஆனால் உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் போன்ற மாநிலங்கள் ஒரு ரூபாய் மத்திய அரசுக்கு செலுத்தினால் அவர்களுக்கு ஒரு ரூபாய் நாற்பத்தெட்டு காசு திரும்ப போகிறது என்றார் பேசியவர் யாரோ ஒரு அல்ல இந்திய தேசியம் பேசக்கூடிய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய முதலமைச்சர் பதவியில் இருந்த காலத்தில் சித்தராமையா பேசிய பேச்சு இதெல்லாம் ஒரு நடுநிலையாக இந்திய அரசு இல்லை வெள்ளைக்காரனை போல் கூட ஒரு அடிமை கொண்ட வெள்ளைக்கார நடுநிலையாக எல்லா இனங்களையும் நடத்தினானே அப்படி நடத்த முடியவில்லை நடத்தவில்லை சுதந்திர இந்தியாவிலே ஆட்சியாளர்கள் என்ற உண்மை நமக்கு பேர் 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 அதிர்ச்சியை தருகிறது பேர் இழப்பை தருகிறது என்ன வர 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 ஒவ்வொரு ஆண்டு சுதந்திர நாளுக்கு பின்னும் அடுத்த அடுத்த அடுத்து என்ன நடக்கிறது ஏற்கனவே இருந்த உரிமைகள் பறிக்கப்படுகின்றன கல்வி உரிமை மாநில அரசிடம் இருந்தது தமிழ்நாட்டு அரசிடம் இருந்தது இப்பொழுது அது இந்திய அரசுக்கு ஆதிக்கம் உள்ள பொதுப்பட்டியலுக்கு போய்விட்டது மாநில அரசுக்கும் நடுவர் அரசுக்கும் பொதுவான அதிகாரம் என்று பெயர் சொன்னாலும் அது இந்திய அரசுக்குத்தான் ஆதிக்கம் கூடுதலாக உள்ள பட்டியல் அது அங்கே போய்விட்டது அவர்கள் நீட் என்று ஒரு தேர்வு திணிக்கிறார்கள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டு மருத்துவ கல்லூரிகளில் தமிழ் பிள்ளைகளை தேர்ந்தெடுப்பது டெல்லி அரசு அதற்கு ஒரு நுழைவு தேர்வு மற்ற மாநிலங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பதற்காக தமிழ்நாட்டு கல்லூரிகளில் அவர்களை சேர்ப்பதற்கான முன்னோட்டம் இது நம்முடைய பிள்ளைகள் தியாகம் செய்கிறார்கள் அனிதா போன்ற இளம் பிஞ்சுகள் தகுதி உள்ளவர்கள் தகுதி இருந்தும் நீட் தேர்வினால் வஞ்சிக்கப்பட்டு உயிரை மாய்த்து கொண்டார்கள் இப்படி இதையெல்லாம் நாம் நாம் கணக்கு பார்க்கிறோம் எந்த துறையிலே நாம் முன்னேறி இருக்கிறோம் எந்த துறையிலே நமக்கு அதிகாரம் கூடுதலாக இருக்கிறது எங்கு பார்த்தாலும் இந்தி திணிக்கப்படுகிறது எல்லா திட்டங்கள் பெயர்களும் இந்தியிலே தான் இருக்கிறது தூய்மை திட்டமாக அது இந்தியிலே இருக்கும் ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகங்கள் திட்டமாக அது இந்தியிலே இருக்கும் நூறு நாள் வேலை திட்டமாக அது இந்தியிலே இருக்கும் வீடு கட்டி தரும் திட்டமாக அது இந்தியிலே இருக்கும் எல்லாம் இந்தி எங்கும் இந்தி தமிழ் புறக்கணிக்கப்படுகிறது கணக்கு பார்த்தால் வெள்ளையன் ஆட்சியை விட டெல்லிக்காரர்கள் ஆட்சியிலே நாம் உரிமைகளை இழந்திருக்கிறோம் கூடுதலாக இழந்திருக்கிறோம் இதற்கெல்லாம் என்ன மாற்று இதற்கெல்லாம் என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்ன தீர்வு சொல்வார்கள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே சொல்வார்கள் இந்தியாவினுடைய இந்திய அரசு கொடியை சுதந்திர நாளிலே ஒரு முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் ஏற்றக்கூடிய உரிமையை பெறவில்லையா என்று ஆமாம் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தானே டெல்லியிலே இவ்வளவு இழப்புகள் இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டு ஆட்சியாளர்கள் நம்முடைய சின்னத்தை மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொண்டு கொடியை ஏற்றுகிறார்கள் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் நம்முடைய உரிமை பறிப்பை அங்கீகரிக்கிறார்கள் என்றுதானே டெல்லி மகிழ்ச்சி அடையும் வேற என்ன இதில் நமக்கு புதிய உரிமை இருக்கிறது இருந்த உரிமைகளை எல்லாம் இழந்து விட்டோம் இந்திய அரசினுடைய கொடியை ஏற்றக்கூடிய உரிமையை பெற்று பெற்றிருக்கிறோம் என்பது அது புதிய உரிமையை பெற்றதாக பொருள் புதிய உரிமையை பெற்றதாக பொருள் இருந்த உரிமைகளை எல்லாம் இழந்திருக்கிறோம் அதை பற்றி எங்களுக்கு அக்கறை இல்லை உங்களை நாங்கள் கொண்டாடுகிறோம் உங்களை அங்கீகரிக்கிறோம் உங்களை போற்றுகிறோம் என்று சொல்வதன் பொருள் தானே அது எனவே ஒரு திசை திருப்பு அரசியல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது நம்முடைய உரிமைகளை பெற வேண்டும் காந் காந்தியடிகள் காங்கிரசுக்கு தலைமை தாங்க வந்த பிறகு காங்கிரஸ் கமிட்டிகளை வெள்ளைக்காரன் பிரித்திருந்த மாகாண கமிட்டிகளாக வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் பல்வேறு இனங்களை இணைத்து அவன் ஒரு நிர்வாக மாகாணம் அமைத்திருக்கிறான் நாம் மொழிவாரி மாகாணங்கள் அமைக்க வேண்டும் மொழிவாரி காங்கிரஸ் கமிட்டிகளை உருவாக்க வேண்டும் என்றார் காந்தியடிகள் காங்கிரஸ் தீர்மானித்தது அதன்படிதான் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மொழிவாரி மாநில கமிட்டிகள் உருவாக்க நடவடிக்கை எடுத்தார்கள் காங்கிரஸ் அமைப்பிலே அந்த அது அடுத்த ஒரு ஒரு சில ஆண்டுகளிலேயே அன்றைக்கு சென்னை மாகாணத்தில் இன்றைய முழு ஆந்திர பிரதேசம் இருந்தது கர்நாடக பகுதிகள் இருந்தன கேரள பகுதிகள் இருந்தன சென்னை மாகாணம் என்ற பெயர் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி என்ற பெயர் அதை ஏற்காமல் காங்கிரஸ் கட்சி விடுதலைக்கு போராடிய காங்கிரஸ் கட்சி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி என்று பெயர் சூட்டியது சென்னை மாகாண காங்கிரஸ் கமிட்டி அல்ல தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி என்று அன்றைக்கு திருவிகா போன்ற தமிழ் அறிஞர்கள் நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியார் போன்ற தமிழ் அறிஞர்கள் காங்கிரஸிலே இருந்ததால் அந்த 
தமிழ் இன உணர்ச்சியோடு அந்த மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பெயரை நம்முடைய மரபு பெயரான தமிழ்நாடு என்ற தலைப்பிலே தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி என்று வைத்தார்கள் இன்றைக்கு அந்த அந்த பாரம்பரியத்தை எல்லாம் காங்கிரஸ் இழந்து ஒரு ஆதிக்க மனப்பான்மையோடு இன்றைக்கு காங்கிரசுக்கும் பாஜகவுக்கும் வேறுபாடு இல்லை எல்லா அதிகாரங்களையும் டில்லியிலே குவிக்க வேண்டும் ஒரு அடிமைகளாக தேசிய இன மக்களை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலையிலே அவர்கள் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மேலும் மேலும் ஒற்றை ஒற்றை தேசம் ஒற்றை மதம் ஒற்றை அதிகார மையம் என்ற வேகத்திலே போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்காகவா வாவு சி வீர செக்கிழுத்தார் இதற்காகவா வாவுசி வழக்கறிஞராக இருந்தவர் கப்பல் ஓட்டினார் இதற்காகவா ஒடிகாத்த குமரன் கொடியை காப்பதற்காக இந்த இன்றைக்கு ஏற்றக்கூடிய இந்த தேசிய கொடியை ஏற்றுவதற்காக அது ஒரு விடுதலை சின்னம் நம்முடைய உரிமையை மீட்கும் சின்னம் என்று கருதி திருப்பூர் குமரன் அதை ஏந்தி அதை கீழே போட முடியாது என்று சொல்லி வெள்ளை நிர்வாகத்தில் தடியடி போட்டு செத்தான் எதற்காகவா செத்தான் அந்தமான் சிறையில் என்பவர்கள் எத்தனை பேர் இருந்தார்கள் தூப்பாக்கி சூட்டில் பலியானவர்கள் எவ்வளவு பேர் தூக்கு கொட்டடியிலே மரணத்தை தடியவர்கள் எத்தனை பேர் தமிழ்நாட்டில் இருந்து இந்த உரிமைகளை எல்லாம் பறிப்பதற்காகவா இதற்காகவா இதெல்லாம் செய்தார்கள் எனவே தான் தமிழ்நாட்டு உரிமைகளை நாம் என்ன பெற்றிருக்கிறோம் என்று கணக்கு பார்க்க வேண்டிய நாள் இந்த இந்திய விடுதலை நாள் என்ற உணர்வோடு நாம் நம்முடைய உரிமைகளை கடந்த காலங்களில் நம்முடைய முன்னோர்கள் வலியுறுத்திய அந்த உரிமைகளை உலகங்கள் கூட்டாட்சியில் என்னென்ன உரிமைகள் இருக்கிறன இங்கே என்ன இருக்கிறது என்பதை கணக்கு பார்த்து இந்த தமிழ் தேசிய இனத்திற்கான உரிமைகளை நாம் பெற கோ வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை நமக்கு மட்டுமல்ல இந்தியாவிலே ஒடுக்குண்டு கிடக்கும் மற்ற தேசிய இனங்களுக்கும் அவர்களுடைய உரிமைகளுக்கும் பயனளிக்கும் அப்படிப்பட்ட உரிமைகளை முன்வைத்து நாம் என்னென்ன உரிமைகளை பெற வேண்டும் என்னென்னவற்றை இழந்திருக்கிறோம் என்ற உணர்வை அறிவை அதை மீட்பதற்கான எழுச்சியை பெறக்கூடிய நாளாக கணக்கு இப்படி பார்க்கக்கூடிய நாளாக இந்த இந்திய விடுதலை நாளிலே நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அடுத்து செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்